தமிழருக்கு இல்லைன்றீங்க முஸ்லீமுக்கு இல்லைன்றீங்க அவங்களுக்கே இல்லைன்னு சொன்னால் அப்போ நான் பயங்கரமாக பேசுவேன் சில இருக்காங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்து நானும் தான் இந்து நான் நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை இன்றைக்கி பாதிச்சு தான் இருக்கிறேன் இவங்க இல்லை இவங்களால் நீங்கள் இந்து வந்தால் என்ன பண்ண போகிறீங்க நான் நான் பொருளாதாரத்தில் மேம்பட்டு நானே தான் சாப்பாடு கஷ்ட போடுறேன் தேவை அவங்களுக்கு தேவை அதிகாரம் அவங்க சும்மா பேர் இருக்கிறா இந்துலாம் ஆமாம் அவர் சித்தார் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்காரு ஆமாம் மாநில முக்கியத்துவத்தை மா மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்க நீ முக்கியத்துவம் கொடுக்கலடாண்ணா அப்போ நீனா கண் கண் மூடிட்டு நீங்கள் அந்த சட்ட நேரத்தினாலும் சரி சரி சரின்றதுக்கு நீங்கள் எதுக்கு அவங்க அப்போ நாங்களாம் இது உங்களை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்போ தெலுங்கு தமிழர்களாம் பாதிக்கப்படுறாங்களா அவன் யார் என்னோடய தாய் உறவு தான் எல்லாமே அண்ணன் தம்பி முஸ்லீம்கள் ஒத்து போகுது தமிழர்கள் ஒத்து போகாது அப்போ அவன் கொடுக்குற பொண்ணு இல்லை அது துபாயிலேருந்து பெட்ரோல் வருது வேணான்னு சொல்லிவிடுங்க இவங்க எல்லா எல்லா சட்டத்தையுமே வந்து ஸ்டபனாக தான் எடுத்துன்னு வராங்க நோட்டு செல்லாது என்னதையும் ஸ்டப்பனாக எடுத்துன்னு வந்தாங்க இவங்களோட ஷிஃப்டே நைட் ஷிஃப்ட்டு தான் பகல் ஷிஃப்டில் எந்த வேலையும் பார்க்க மாட்டாங்க இவங்க இலங்கையிலேருந்து வர சோம்பு கிராம்பு இதெல்லாம் மட்டும் வாங்கிப்பாங்க இலங்கையிலேருந்து வர தமிழர்களில் வேணான்னுவாங்களா அதாவது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு உயிரோட்டம் இருக்கிறவனுக்கு ஆக்சிஜன் கொடுத்து காப்பாற்றிடுவாங்க இப்போ இருக்கிற வியாபாரம் இன்டென்ஷன் கேருக்கு அடுத்து மார்ச்சரிக்கு போகிற லெவலில் இருக்குது இவங்க எத்தனை வரதை வந்து நாட்டை வளப்படுத்துறது கிடையாதுங்க அவங்களுடைய கட்சியும் இருக்கிற ஒரு நூறு பேரை நீங்கள் பேட்டி எடுங்க தொண்ணூற்றி ஒம்பது பேர் வேணான்னு தான் சொல்லுவாங்க ஒரு ஆள் தான் யாராவது ஒருத்தர் வேணும்னு வாங்க இருக்கான் அதை விட்டு நீங்கள் புதுசாக ஒன்றும் நீங்கள் அகதிகளை கொண்டு வர தேவை உள்நாட்டில் இருக்கிறவனே குடியுரிமை சட்டம் பெற்றவனே நீங்கள் அகதியாக தான் இருக்கான் இன்னும் மார்ச் ஏப்ரலில் இன்னும் பணம் வைக்கும் ரெண்டு புள்ளி அறுபது சதவீதம் இன்னும் அதிகரிக்கும்னு வேறு சொல்லிடுறாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் சரி பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மசோதாவாவது எடுத்துன்னு வாங்க வேறு ஏதாவது எடுத்துன்னு வாங்க இன்றைக்கி ஒரு ஒரு ஃப்ளாட்டு ஒரு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டாக நீங்கள் போய் பாருங்கள் யாராவது தமிழருங்க இருக்காங்களா பாருங்கள் தமிழர்களுக்கு குடிசை மாற்று வாரியமும் ஹவுசிங் போர்டும் தான் இருக்குது எகிப்துலேருந்து எழுநூற்றம்பது டன்னு வெங்காயத்தை இறக்குற அளவுக்கு இந்தியா வந்து சீர் குழைஞ்சி போயிருக்கா மண் வளம் இல்லாமல் இருக்கா நீர் வளம் இல்லாமல் இருக்கா இதெல்லாம் ஏன் இறக்குறீங்க இதெல்லாம் ஏன் இறக்குற அளவுக்கு இந்தியாவை சீர் கட்டி வச்சுருக்கீங்க இரநூறுவா கொடுத்து ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தில் ஒரு நாளைக்கு இரநூறுவா சம்பாதிக்கிறவன் இரநூறுவா கிலோ வெங்காயம் கொடுத்து வாங்க முடியுமா முதல்ல இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை மாற்றுங்க இது வந்து நம்ம ரொம்ப எதிர்க்கோம் சார் நான் ரொம்ப எதிர்ப்பு தெரியுதுங்க அகதிகள்ட்டு அவனை மனிதன் தானே சார் இப்போ ஒரு முஸ்லீம் என் கூட ஒரு நண்பர் இருக்கா ஒரு முஸ்லீம் அவன் நான் இந்து ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக தானே பழகிறோம் வேற்றுமையாக பழகல இல்ல இது வந்து அவன் முஸ்லீம் மாதிரி நம்ம யாரும் பண்ணி பண்ண முடியாதுல்ல தூண்டல் தான் அது இது அதனால் வன்முறை தூண்டுற மாதிரி தான் நட்பு ரீதியாக தான் இருக்குது சார் ஒரு முஸ்லீம் வீட்டில் ஒரு கல்யாணம்லாம் ஒரு இந்து கேட்குறான் இந்து வீட்டில் ஒரு கல்யாணம் முஸ்லீம் வரான் எல்லாமே செய்கிறான் அப்போ இது வந்து அவங்க வேறு நான் வர சார் எல்லாரையும் அடுத்து பட ஒரே ரத்தம் தானே அது சித்தார்த்த ஒரு நடிகர் தான் இருந்தாலும் அவன் சொல்லியிருக்கான்ல உங்களுக்கு அவன் தைரியமாக இருக்கான் சார் அவன் மனுஷன் சார் அவன் தைரியமாக சொல்கிறான் இது கேள்வி கொடுத்து தாங்க எங்கள் என்னோடய தாய் தமிழ் உறவுகளை நீங்கள் இழந்துட்டு இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழக அரசு தான் இதுக்கு முடிவு எடுக்கணும் இப்போ இவங்க வந்து இவங்களுக்கு எதிராக தான் வாக்கு அளிச்சிருக்கணும் ராஜ்யசபாவில் வந்து இவங்க பதிமூணு வாக்கு இருக்குது இப்போ இவங்க எதிராக வாக்கு அளிச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த சட்டம் வந்து நிறைவேறி இருக்காது இங்கே இதனால் பாதிக்கப்பட போகிறது எல்லாமே தான் நாங்கள் இலங்கை தமிழர் நம்ம தாய் தாய் தமிழ் உறவுகளே பாதிக்கப்படுதுறானா அப்புறம் நீங்கள் எதுக்கு நம்ம மாநிலக்காரனுக்கே நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கலடாண்ணா நம்ம நம்ம தமிழ் சமூகத்துக்கே நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கலண்ணா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே தமிழக அரசு வந்து இது தக்க நடவடிக்கை எடுத்திருந்தாங்கன்னா அது சரியாக இருக்கும் இவங்க எல்லாமே பிஜேபி என்ன சொன்னாலும் தலையாடிட்டே தான் இருக்காங்க இப்போ இருபத்தஞ்சி இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதிமூணு வாக்கு பதினாலு வாக்கில் தான் இவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க அந்த காலம் இது ஜெயலலிதா இருந்தால் ஆதரிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஒன்றுமே பொருளாதாரம் வந்து பின்தங்கி போயிருக்கு இவங்க வந்து மா மதுரை தேவம் சாதி தேவம் பிளவுபடுத்துகிறாங்க மக்களுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது இங்கேருந்து பல பயங்கர பிரச்சனை பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது பொருளாதாரம் பின்தங்கி இருக்குது எவ்வளோ பிரச்சனைங்க எது வா அவன் சாப்பாடு இல்லாமல் செத்துட்டு இருக்கான் பிரச்சனைலாம் இருக்குது நீங்கள் அதில் போய் நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணணும் மேம்படுத்தணுன்றத பார்த்தா பரவாயில்ல அதெல்லாம் பண்ணாமல் போயிட்டு நீங்கள் சும்மா மக்கள் மேலேயே போயிட்டு பணம் செல்லாதுன்றீங்க பொருளாதாரம்
அப்போ தெலுங்கு தமிழர்கள்லாம் பாதிக்கப்படுறாங்களா அவன் யார் என்னோடய தாய் உறவு தானே எல்லாமே அண்ணன் தம்பி இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்க நம்மளே அவனை ஆதரிக்கலாம் அப்புறம் யார் ஆதரிக்கிறது ஆனால் அவங்களே கேளுங்க சூப்பர் சட்டம் இதெல்லாம் எது கேளுங்க சூப்பர் சட்டம்னு எல்லாமே கேவலமான சட்டமா இருந்தாலும் சூப்பர் சட்டம்னு சொல்லுவோம் நினைச்சிருக்காங்க மக்களுக்குள்ள வேறுபாடுங்களை உருவாக்கிடலாம் எல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணிடலான்னு மக்கள்லாம் கரெக்டாக இனிமேல் எல்லாம் முடிவு எடுப்பாங்க கரெக்டான முடிவுகளை கரெக்டாக கால நேரம் எடுத்து முடிவு எடுப்பாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் முஸ்லீமு இந்து இவங்கள யாரையும் தனித்தனியாக பிரிக்காதிங்க அவங்க அங்கேருந்து அகதிகளாக தான் வராங்க அகதிகளாக வந்து நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் இங்கே குடி பெயர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க குடியுரிமை கேட்குறாங்க இது நாடு வளர்ச்சி பொருளாதாரமே இல்லை நாடு எப்படி சார் வளர்ச்சி அடையும் இந்த கட்டத்துக்கு வந்து மக்கள் எல்லாருமே எதிர்ப்பு தான் சார் எனக்கு பிடிக்கல சார் கட்டுமா எனக்கு பிடிக்கல முஸ்லீம் ஒத்து போகுது தமிழர்கள் ஒத்து போகாது அப்போ அவங்க கொடுக்குற பொண்ணில் துபாயிலேருந்து பெட்ரோல் வருது வேணான்னு சொல்லிவிடுங்க நீங்கள் எதுக்கு அதை மட்டும் வாங்குறீங்க ஒரு முஸ்லீம் வேணான்ற அப்போ அவங்க கொடுக்குற பொருள் மட்டும் அவனுக்கு வேணுமா இப்போ நீங்கள் வந்து இவங்க மத ரீதியாக துன்புறுத்துகிறாங்க எல்லாருமே வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மத ரீதியாக துன்புறுத்தினே இவங்களுக்கு இதான் இவங்களுக்கு ஒன்றுமே பாலிடிக்ஸ்னா என்னன்னா மக்களை பரபரப்பாக வச்சுக்கணும் மக்கள் நம்மளை எதுவும் கேள்வி கேட்டுக்கூடாது பொருளாதாரம் பின்தங்கி போயிருக்கு இவங்க எப்படி அரசியல் பண்ணணும் பாலிடிக்ஸ் மக்களை எப்படி பதில் சொல்ல போகிறோன்னு தெரியல இவங்களுக்கு நாட்டை வழி நடந்து தெரியாமல் தே அவங்களுக்கு தேவை அதிகாரம் அவங்க சும்மா பேர் இதாக இந்துலாம் குடியுரிமை மசோதா யார் யாருக்கு இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க தமிழருக்கு இல்லைன்றீங்க முஸ்லீமுக்கு இல்லைன்றீங்க இந்தியாவில் வந்து பரவலாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்களும் முஸ்லீம் வந்தால் பரவி இருக்காங்க அவங்களுக்கே இல்லைன்னு சொன்னால் அப்போ சிறுபான்மையினர் ஆதரவுலாம் எந்த கட்சிக்கும் வேணாங்களா நான் பயங்கரமாக பேசுவேன் இப்போ தானேங்க அதை எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க இதுக்கு இதுக்கப்புறம் எவ்வளோ எதிர்ப்பு வருது எவ்வளோ ஆதரவு வருதுன்றத இனிமேல் தான் தெரியும் இவங்க எல்லா எல்லா சட்டத்தையுமே வந்து ஸ்டபனாக தான் எடுத்துன்னு வராங்க நோட்டு செல்லாதுன்னதையும் ஸ்டப்பனாக எடுத்துன்னு வந்தாங்க இவங்களோட ஷிஃப்டே நைட் ஷிஃப்ட்டு தான் பகல் ஷிஃப்டில் எந்த வேலையும் பார்க்க மாட்டாங்க இவங்க இலங்கை தமிழர்கள் வரதே முதல்ல தமிழ்நாடு பார்டருக்கு தாங்க வராங்க அவங்க ஆந்திரா பக்கம் போகிறது கர்நாடகா பக்கம் போகிறதெல்லாம் கம்மி தான் ஏன்னா தமிழ் மொழி தெரிஞ்சவங்க தமிழகத்தில் அதிகமாக இருக்கிறதால அவங்க மேக்சிமம் தமிழகத்தை தேர்ந்தெடுத்து வராங்க ஸோ அவங்க தமிழர்கள் இலங்கைன்ற ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து வர்றதால அவங்க இலங்கை தமிழர்கள் ஆகிறாங்க மற்றபடிலாம் வந்து அவங்க தமிழர்கள் தமிழனுக்கு தமிழ்நாட்டில் உரிமை கொடுக்கணும் அதை தமிழ்நாட்டில் இருக்க அரசாங்கம் தான் முக்கியத்துவமாக எடுத்து செய்யணும் இலங்கையிலேருந்து வர சோம்பு கிராம்பு இதெல்லாம் மட்டும் வாங்கிப்பாங்க இலங்கையிலேருந்து வர தமிழர்களை வேணான்னுவாங்களா மக்கள் இடத்துல பாகுபாடு காட்டும் போது தண்டனைக்குரிய விஷயன்றதுக்கு இதில் எதுவுமே மறுக்கிற மாதிரி இல்லைங்களே இவங்க எடுத்துன்னு வரதை வந்து நாட்டை வளப்படுத்துறது கிடையாதுங்க அவங்களுடைய கட்சியும் அவங்களுடைய கட்சியினுடைய கோட்பாடுகளையும் இதை வளப்படுத்துறது தான் ஓட்டுக்கான திட்டம் பேர் அன்பழகன் குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா இதை பற்றி நீங்கள் என்னென்ன அதாவது நினைக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்க எல்லாமே வேஸ்ட் அதாவது எவ்வளோ பிரச்சனை நாட்டில் இருக்குது ஓகே தேவையில்லாமல் இதெல்லாம் எதுக்கு இன்றைக்கி ஒரு ஒரு ஃப்ளாட்டு ஒரு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டாக நீங்கள் போய் பாருங்கள் யாராவது தமிழருங்க இருக்காங்களா பாருங்கள் தமிழர்களுக்கு குடிசை மாற்று வாரியமும் அவசியம் போடும் தான் இருக்குது இது வந்து அதாவது எப்படி சொல்கிறது வட வடக்கை ஊக்கப்படுத்தி தெற்க வந்து டம்மி பண்ணுறது தான் இது கதை இந்திய மக்களுக்கு பயனுள்ளதா இந்திய மக்களுக்கு புரோஜனமானதா எந்த விதமான விஷயங்களை செஞ்சிங்கனாலும் அவங்க பயனடைஞ்சு சந்தோஷப்பட்டாங்கன்னா நீங்கள் எது செஞ்சாலும் அவங்க ஒத்துப்பாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமையில் இந்திய மக்கள் கையில் பொதுவாக பொது ஜனத்து கையில் பணம் இல்லை அதெல்லாம் கொஞ்சம் சரி பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மசோதாவாவது எடுத்துன்னு வாங்க வேறு ஏதாவது எடுத்துன்னு வாங்க இலங்கை தமிழர்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு குடிமை குடியுரிமை சட்ட ம மசோதா கொடுக்கல இன்னும் அவங்களுக்கே கொடுக்கல அப்புறம் இப்போ வேற நா இப்போ வேற நாட்டிலேருந்து வேற கண்ட்ரிலேருந்து வர்றவங்களுக்கு குடியுரிமை சட்டம் கொடு ம மசோதாவில் அவங்கள இந்த ஊருக்காரங்க அப்படின்றது இந்தியாக்காரங்க அப்படின்றது சட்டம் அவங்க கொடுத்தா என்ன காது அவங்களுக்கு கிடையாதுன்னும் போது இவங்களுக்கு மட்டும் எப்படி கிடைக்கும் இவங்களுக்கு ஏன் கிடைக்கணும் நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் ஆனால் நடிகர் சித்தார்த்தம் வந்து அவர் தைரியமாக சொல்லிடுது பாராட்டு இப்போ எலெக்ஷன் வருது ஒரு புதுசாக ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அடிக்கணும்ல இப்போ இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லீம்களுக்கு இந்த மசோதாவால் பாதிப்பு இல்லை என உள்துறை அமைச்சரே சொல்கிறார் வர அவர் சொல்லதானங்க செய்வார் இல்லாட்டி உள்துறை அமைச்சர் பதவியிலேருந்து அவரை தூக்கிடுவாங்க பாதிக்கப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இன்னும் பாதிக்கப்பட தான் போகிறாங்க இன்னும் ஒரு நாலு வருஷம் ஒரு நாலரை வருஷத்துக்கு பாதிக்கப்பட தான் போகிறாங்க ரொம்ப பதல பாதாளத்தில் போய்கிட்டு இருக்கு அந்த முதலமைச்
சற்றுமுன் டைம் சோசியல் ட்ரெயின் செய்திகளை தவறாமல் காண நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்